স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন প্রচুত নে বাংলাদেশ দু সালের পর থেকে প্রায় সতেরো বছর ক্ষমতার বাইরে বিএনপি ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় এই কৌশলে অনড় থেকে দু সালে নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিএনপি সেই নির্বাচনে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপির ধারণা ছিল নির্বাচনে না গিয়ে তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবে বা নির্বাচন ঠেকাতে পারবে কিংবা নির্বাচনের পর আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে বাধ্য করতে পারবে কিন্তু বিএনপি কোনোটাই পারেনি তারপর দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নয় এই দাবিতে অনড় থাকলেও দু সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেই তারা অংশ নেন কিন্তু ততদিনে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠটি এমনভাবে দখল করে নেয় বিএনপির আর তাতে ঢোকারই সুযোগ ছিল না এবারও সরকার পতনের এক দফা দাবিতে হরতাল অবরোধ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার দিকেই যাচ্ছে বিএনপি এতে করে বিএনপির কি অর্জন আলোচনা করতে চাই আজ সেই বিষয় নিয়েই প্রযুক্তি বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পাদ আর আমাদের আজকের বিষয় নির্বাচনে না গিয়ে কি পাবে বিএনপি আলোচনায় আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর কামরুল আহসান আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রাশেদা রনক খান এবং নিয়মিত অতিথি হিসেবে রয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও এলকপের পরিচালক ডক্টর এস এম মাসুম বিল্লা তিন শিক্ষককে আজ স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে তিনজনই শিক্ষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় তিন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আজকের আলোচনা শুনতে চাইব শুরু করতে চাই ডক্টর কামরুল হাসান আপনাকে দিয়েই ফোনটি সাইলেন্ট করা আছে কিনা জি আচ্ছা যেটি জানতে চাই শুরুতেই যে আমরা যে বিষয়টি নির্ধারণ করেছি যে বিএনপি আসলে নির্বাচনে না গিয়ে কি পাবে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রসঙ্গে যাবার আগে একটু বাংলাদেশের মানুষের মনস্তত্বটা জানতে চাই আমাদের দেশের জনগণ অতীত কি বলে এখন পর্যন্ত ছোট্ট করে যদি বলতেন নির্বাচন নিয়ে তাদের ভাবনাটি কেমন ধন্যবাদ আপনাকে আমার প্রিয় দুই সহালোচক এবং দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন আপনাদের আজকের আলোচনার শিরোনাম যা সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ বিএনপি না গিয়ে কি অর্জন করল নির্বাচনে তো আমি সবসময় একটা কথা বলি যে দুধ দুইভাবে কর্মের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সাধারণত একটা হচ্ছে ফলাফল ভিত্তিক আর একটা হচ্ছে দায়িত্ব ভিত্তিক তো বিএনপি দায়িত্ব পালনের যে জায়গাটা গণদাবি যেটা একটা নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যে সংগ্রাম করছে তা গণদাবি ফলে রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের এই দাবির পক্ষে সংগ্রাম করা এই সংগ্রামের ফলাফল কি হবে সেটা যদি আগে থেকেই জানা থাকে যে তারা ব্যর্থ হবে তাহলে নিশ্চয়ই গণদাবির বিপক্ষে বিএনপিকে অবস্থান নেওয়ার কথা ফলে আমি মনে করি না যে এই নির্বাচনের পর বিএনপির কি অবস্থা হবে তারা গণসমর্থন কতটা থাকবে থাকবে না সরকারে যেতে পারলো কি আর পারলো না আগামী দশ বছর বিশ বছর সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় সেই দিক থেকে ফলে তারা দায়িত্ব পালনের দিক থেকে সঠিক জায়গায় আছে রাজনীতি অবশ্যই কৌশলের বিষয় কিন্তু রাজনীতির একটা কমিটমেন্টের ব্যাপারও আছে রাজনীতিবিদদের কাজ হচ্ছে জনগণকে সাথি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করবার আসলে ম্যান্ডেট নেওয়া এবং সরকার পরিচালনা করা এখন আমি জনগণের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে যদি জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করি এবং জনপ্রত্যাশার বাইরে গিয়ে কাজ করি তাহলে এটা যত কৌশলই আমি করি না কেন কাজটির নৈতিক ভিত্তি থাকবে না যেমন ধরুন সংবিধানে দোহাই দিয়ে আমরা যদি বলি যে নির্বাচন আমাদের করতেই হবে এর বাইরে যাওয়ার কিছু নেই কিন্তু এটাও তো সত্য কথা যে আমরা দেখলাম প্রায় ছাপ্পান্নটি দল আমি যেটা আজকে দেখলাম একটা নিউজে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না বিয়াল্লিশটি দল সরাসরি এক দফার দাবিতে আন্দোলন করছে এবং বাকি বারোটি দল আসলে এক দফায় না থাকলেও তারা নির্বাচনের বাইরে আছে ফলে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি কৌশলের কথা বলেন 
তাহলে কৌশল তো এটা একদিক থেকে ঠিকই আছে যে এটা যেহেতু গণদাবি প্রায় ছাপ্পান্নটি দল একমত হচ্ছে না এবং চোদ্দ এবং আঠারো দু হাজার চোদ্দ আঠারো নির্বাচনের সংখ্যা তো আরও কিছুটা কম হ্যাঁ নিবন্ধিত দলের সংখ্যা কম কারণ নিবন্ধিত দল তো আপনার বিএনএফও নিবন্ধিত দল তৃণমূল নিবন্ধিত দল জন্ম হবার আগেই নাম রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু যেই দলগুলো মাঠে রাজনীতি করছে যাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংখ্যার দিক থেকে আমি যদি বিবেচনা না করে তাদের কি বলছে সেটা বিবেচনা করি তাহলে বিএনপির মতো বিশাল একটি দলের এই ধরনের গণদাবি গণদাবি পূরণ করার জন্য যে ইনসপাইরেশন ইনফ্লুয়েন্স করা সেদিক থেকে অনেক বিএনপি নেতার চেয়েও তারা এগিয়ে সেই সেই বিশ্লেষণ তো আমরা বাকিটা সময় জুড়ে করবো তবে শুরুটা যেটি দিয়ে করতে চেয়েছিলাম যে বাংলাদেশের মানুষের মনস্তত্ত্ব বা কি বলে আসলে নির্বাচন তারা কি আসলে নির্বাচন পছন্দ করে ক্রিকেট আমরা অনেক পছন্দ করি ক্রিকেট উন্মাদনা বলি নির্বাচন নিয়েও কি বাংলাদেশের মানুষের সেই ধরনের উন্মাদনা জি জি নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের আসলে এটা আমি জানি না কেন এটা এটা একজন মনস্তত্ত্ব যারা পড়ান বুঝেন তারা ভালো বলতে পারবেন বাংলাদেশের মানুষ আনন্দ করার সুযোগ পেলেই আনন্দ করে কারণ তাদের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় অধিকাংশ মানুষের ফলে নির্বাচন হচ্ছে একটা আনন্দের উশিলা তাদের কাছে কিন্তু কিছু গত কয়েকটা নির্বাচন আমরা এমন করে ফেলেছি বিশেষ করে চোদ্দ আঠারো নির্বাচন তাতে করে মানুষ আসলে ভোট দিতে না পারার কারণে এই আনন্দটি তাদের দুঃখের কারণ হয়ে গেছে ফলে যেহেতু দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দুবার সুযোগ পেয়েও নির্বাচনটি দলীয় সরকারের অধীনে করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে ফলে মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারছে না যে এইবারও আমরা গিয়ে ভোট দিতে পারবো কিনা ফলে এদের জন্য একটা শঙ্কার জায়গা আমি এই জায়গাতে আবারও আসবার চেষ্টা করবো আমি ডক্টর রাশেদা রনক খান আপনার কাছে এখান থেকে আসতে চাই যে এই যে বলছিলাম যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে নির্বাচন নিয়ে কিভাবে তারা কি নির্বাচন মুখী কিনা বলছিলেন যে দলীয় সরকারের অধীনে আসলে মানুষজন খুব একটা আস্থা পাচ্ছে না কিন্তু অতীতের যদি একটু পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি সামরিক সরকারের আমলে এরশাদের আমল বলি জিয়াউর রহমানের আমল বলি তখনও কিন্তু মানুষ ভোট দিয়েছে তো সেই দিক থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ संस्कृति राजनैतिक संस्कृति प्रबल भाव मनस्तिक जगते प्रत्यहिक जीवन मैं एके बारे गेथे आज कारण आपनी जो धरें कड़ाइले ग बसती जगह इनफर्माल सेटलमेंट्सगुलो ढाका शहरे कि ग्रामे गलें एके बारे प्रत्यंत अंचले जे तो को विषय नहीं इवें तरह ऐले मे कौन क्लस पढ़े से जाने ना से क्यों तो हासिना खालेदा नहीं कथा बोले बोल से खूब सवलील भावे और खूब ही दापटर साथ मैं से सब जाने अर्थात निवाचन और राजनीति नहीं बांगाली मनस्तत्व अनेक बड़ जैगा दखल कर क्रिकेट हम ए कि जैगा दखल कर मूल जैगा एख रनी फले भोटे समय भोट दीते जावा निवाचने अंशग्रहण करा जैगागुलो एखो बांगलेशर अधिकांश मानुष खूब पचंद कर चाय जे कारण ता चाय निवाचन अंशग्रहणमूलक हूँ सकल दल आसुक निवाचने यार एक बड़ कारण हे आग्रह जैगाटा आसले ओ जगह थेमे आ रनीतिमुखी जी ता से ही जगह जमन जीटी हासिना खालेदा नहीं निजे ऐले मेर तो खोज ठीक मत को क्लस पढ़ा जाने ना कि थानीष नौका क्या जितल क्या एगिए गलो ये समीकरणगुल्लो मेलाते पचंद करे से ही जैगा ताओ कि आसने चाय विएनपि निवाचने आसुक एम को जरिप की हमारे देश में सब समय बोले थे जनगण ये निवाचन चाय ना कि एम को जरिप की हमें सामने उपस्थापन करते पे जनगण जखने वो ना निवाचन चाह ना না জনগণ তো নির্বাচন চায় জন নির্বাচন তো নির্বাচন এবং ভোট দেওয়া প্রত্যেকটা আঠারো বছরের পরে সকল নাগরিকের অধিকার আমি যখন আমার অধিকার ফলাতে না পারব তখন তো আমি নিজেকে ব্যর্থ মনে করব রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে সেই জায়গা থেকে জনগণ নির্বাচন চায় এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় এবং বিএনপি একটি বড় দল হিসেবে বিএনপিও নির্বাচনে আসুক ইলেকশানটা খুব কম্পিটিটিভ মুডে হোক এবং ভালোভাবে হোক সেটা সব মানে বাংলাদেশের যে কোনো জনগণই চায় আমি নিশ্চিতভাবে বলবো যেটি ইভেন আওয়ামী লীগের নেতারাও কিন্তু চেয়েছিল যতটুকু মনে হয়েছে হয়তো রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজির কারণে তারা বিভিন্নভাবে দমন করেছে বিএনপিকে কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে আসুক সেটা কিন্তু একেবারে সকলেরই ইচ্ছের জায়গা ছিল তারা তো শেষ দিকে যে চমকটি দেখালেন শাহজাহান ওমরকে নিয়ে যে একেবারে ধানের শীষ থেকে তাকে নৌকা প্রতীক দিয়ে একটি আসনই ছেড়ে 
ছিলেন এবং আজকে সাধারণ সম্পাদক বলেছেন এটা তাদের রাজনীতির একটি কৌশল বটে সেই কৌশল নিয়ে একটু মাসুম বিল্লার কাছ থেকে শুনে আসতে চাই ডক্টর কামরুল হাসান যেটি বলছিলেন যে বিএনপি আসলে সঠিক কৌশলে আছে আপনার কাছে কি মনে হয় বিএনপি যে দাবি নিয়ে রাজনৈতিক দাবি নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের দাবি হিসেবে ধরে তারা যে পথে এগোচ্ছে কৌশলে সেটিকে আসলে বিগত সতেরো বছর ধরে সঠিক পথে আছে কিনা কৌশলটি না কৌশলটি সঠিক পথে রয়েছে কিনা তার জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য কিছু আউটপুট দেখানো দরকার সেই জন্য তাদের স্ট্র্যাটেজি ভালো আছে বা খারাপ আছে এই ইমিডিয়েট কোনো সিদ্ধান্তে আমি যেতে চাইছি না হ্যাঁ এখন এই যে যে কি পাবে বা কি পেল হ্যাঁ ইমিডিয়েটলি কিছু পাওয়া হয়ে গেছে যে যেমন দে হ্যাভ এমব্রেসড ইমপ্রেজনমেন্ট এটাও এক ধরনের প্রাপ্তি রাইট এখন আপনি দেখেন যে আমাদের নির্বাচনী যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন চায় আমাদের যে শৈশবের যে রাজনৈতিক মানুষপট সেইখানে আমাদের আমার একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগে সেটা যেমন মানুষকে আমি বলতে শুনি যে যাব 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 রে সংসদে যাব রে অমুক ভাইয়ের ঘাড়ে চড়ে সংসদে যাব রে এই যে মানুষের ক্ষমতা মানে পাওয়ার বিলংস টু পিপুল অ্যাসার্ট করার যে একটা আকুতি এই ধরনের স্লোগানে কিন্তু আমরা পাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্ব এক ধরনের দ্বিধা লক্ষ্য করি দ্বিধাটা কি যে তারা যেমন নির্বাচন মুখী আবার অনির্বাচিত শাসককেও বাংলাদেশের মানুষ খুব ইমিডিয়েটলি অভিনন্দন জানাতে ভোলে না আপনি দেখবেন যে সামরিক বা কাছাকাছি সামরিক সরকারগুলো আমাদের দেশে শাসনে চলে এসছে আবার নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে এখন ভোটের রাজনীতিতে আপনি দু হাজার নয়েরটাও তো ভোটের রাজনীতি ছিল তারপরে কি বিএনপি সেই রাজনীতির যে ফলাফল সেটা ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছে পারে নেই সুতরাং এই দ্বিধার জায়গাটা কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস করতে পারতে হবে নির্বাচন আমাদের সংস্কৃতিতে লেগে আছে এই কারণে যে ও যে যে নৌকা অনুপ হক ভাষানি সরোয়ার্দি তাই না বা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে রাজনীতির যে ধারা ধরেন ধানের শীষ কিন্তু ধানের শীষ তো আসলে আগে মলানা ভাষানির মার্কা ছিল কিন্তু এই যে যে দুইটা সিম্বলিক জিনিস দেখেন যে আমাদের নৌকা এবং ধানের শি সেটা হলো আমাদের প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনযাত্রা জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মানুষের কথা বলছিলেন মনস্তত্ত্বের কথা বলছিলেন এই দল বড় দুটি রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গিত আমরা কথা বলছি তৃণমূলেও তো তাদের অনেক নেতাকর্মী আছে নতুন নেতাকর্মী যুক্ত হচ্ছে তৃণমূল কি বলে মানে আমি যখন একটি দল করব আমার তো একটি চাহিদা থাকবে যে এই একটি গন্তব্য থাকবে সেই জায়গা থেকে যারা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত তারাও কি আসলে নির্বাচন করতে চায় না চায় না কি মনে হয় কে কার পরিপূরক রাজনীতিটা কি ঢাকা থেকে নির্ধারিত হবে নাকি তৃণমূল থেকে এখন তো তৃণমূলের সঙ্গে কেন্দ্র মানে ধরেন আমি রাজধানী বললাম এর সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছে বিকজ অফ টেকনোলজি বিকজ আমরা যে এ যে বাস করছি সুতরাং আমি কিন্তু এই তৃণমূলের ভাবনা আর উপরের ভাবনা আলাদা করে দেখতে চাচ্ছি না আমার কাছে মনে হয় স্পষ্টতই কতগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিএনপি কত গত সতেরো আঠেরো বিশ বছর ধরে আপনি দেখবেন কতগুলো যেমন ধরেন একটা হলো যে তারা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়েই নাই যে এই দুনিয়াটা কিন্তু আগের মতন দুনিয়া নাই মানুষজন আগে শুধুমাত্র তেলের দাম কমাও এই কমাও সেই কমাও এইগুলোতে মানুষজন ঝাঁপে পড়ত সুতরাং কিন্তু এখন আপনার যদি আপনি অপরচুনিটি তৈরি করে দেন মানুষের কিন্তু আর খেয়ে কাজ নেই যে আপনি একটা হরতাল ডাকলে গিয়ে এটাকে সফল করে দেবে এই একটা বাস্তবতা দ্বিতীয় হলো আমার রাজনীতিতে অ্যাটাচমেন্ট দরকার অ্যাটাচমেন্টটা কি ধরেন আমার সংবিধানের নীতিমালাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে আমার স্পষ্ট স্ট্যান্ড থাকতে হবে অ্যাটাচমেন্টটা বিএনপির নাই দ্বিতীয় হলো যে আপনি যুদ্ধাপরাধের বিচার করবেন আপনার স্পষ্ট বিবৃতি নাই আমাদের ইকোনমিক লাইফে ধরেন আমার সমুদ্র নীতি কি হবে আমার ডিজিটাল নীতি কি হবে এই স্পষ্ট তো জনগণ কেন্দ্রিক যে থামিয়েছিলাম সেই জায়গা থেকে নিশ্চয়ই শুরু করবেন তার সাথে 
আমি শুধু আরেকটু যুক্ত করে দিতে চাই যে এই যে নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়েই বিএনপিতে দ্বিধা বিভক্তি তৈরি হয়ে গেল কিনা কারণ আমরা দেখছি যে অনেক নেতাই দল পাল্টে স্বতন্ত্রভাবে যেভাবে যে যেভাবে পারছে প্রায় দুই ডজনেরও বেশি একেবারে সেন্ট্রাল যারা বা সাবেক এমপির আছেন তারা কিন্তু নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তো এতে করে আসলে দলকে আরও সুসংগঠিত হলো বিএনপি নাকি কিছুটা ভাঙন আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই পরিস্থিতিটা তৈরি হয় ওই যে আমরা কৌশলের আলোচনা করছিলাম এটাও কিন্তু কৌশলের অংশ হওয়া উচিত যে আমরা শেষ মুহূর্তে গিয়ে তাহলে কি করব অর্থাৎ প্ল্যান বির অনুপস্থিতি এখানে যে এই পরিস্থিতি হলে আমাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যে লক্ষ্যটা আমরা অর্জন করতে চাইছি সেটা অর্জন করা সহজ হবে নাকি একেবারে মানে বর্জন করে সেটা হবে তো এই যে এই যে বিএনপির বর্জনের রাজনীতি নির্বাচন বর্জনের প্রবণতা কিন্তু বেশ দেখা যায় যেমন ধরেন ছিয়াশি ছিয়াশি অষ্টআশি তারপরে দু হাজার চোদ্দ এই এই তিনটা নির্বাচন কিন্তু বিএনপি বর্জন করেছে আওয়ামী লীগেরও হিস্ট্রি আছে কিন্তু সেটা অষ্টআশিতে এবং আর একটা হলো পনেরোই ফেব্রুয়ারি ছিয়ানব্বইতে তো বর্জনের রাজনীতি কোনো কিছু অর্জন করতে পারে কি না সেটাকে তা একটা বড় প্রশ্ন এখন ধরেন আর আর একটা কারণ আমি বলি যে বিএনপিতে আত্মমূল্যায়নের ঘাটতি লক্ষ্য করি এটা আমি রিসার্চ পার্সপেকটিভ থেকেও দেখেছি ধরেন দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় কী কী কারণে বিএনপির জনপ্রিয়তায় ঘাটতি পড়েছিল তার আত্মমূল্যায়নের কোনো পরিসংখ্যান কিন্তু দলটি নিজেদের মধ্যে বা জাতীয় পর্যায়ে কখনো উপস্থাপন করে নাই আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র নির্বাচনী কেন্দ্রিক আলোচনাই না থেকে আরও যে এই আলোচনাটাকে বড় ক্যানভাসে ধরা ধরেন আপনি দু সালে তত্ত্বাবধায়ক যখন বাতিল হচ্ছে সেই আলোচনায় অংশ নেওয়া বা দু হাজার যখন প্রধানমন্ত্রী অফার করছেন যে ঠিক আছে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে একটা পলিটিক্যাল ছোট্ট নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করি সেটাতে অংশ নেওয়া বা ধরেন যে সার্চ কমিটি গঠন করে নির্বাচন কমিশনকে আরও কীভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই আলোচনায় কন্ট্রিবিউশন করা বা রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে অ্যাটলিস্ট সৃষ্টিশীল রাজনীতি জারি রাখা সেই ব্যাপারগুলো না আমরা সেখানে পাচ্ছি না রাগ নিন্দের রাজনীতি যে তারা সওয়ার হয়ে চলেছেন সুতরাং উপস্থিত কিন্তু ওভারনাইট আপনি একটা ইস্তেহার দিয়ে দিলেন কথা বললেন তাতে কোনো বড় কিছু অর্জন হয় না আপনি দু হাজার চোদ্দোতে প্ল্যান করলে আপনি দু হাজার তেইশে ক্ষমতায় আসতে পারবেন কিন্তু দু হাজার তেইশে প্ল্যান করে চব্বিশে ক্ষমতায় আসতে চাইলে আপনি হয়তো একচল্লিশেও আসতে পারবেন যেই যেই জায়গাতে শেষ করলেন সেখানেই ডক্টর রাশেদার রণখান আপনার কাছে জানতে চাই যেটি বলা হচ্ছে যে অনেকগুলো সুযোগের কথা বলছিলেন যে রাজনৈতিক সুযোগগুলোকে তার দৃষ্টিতে হয়তো বিএনপি মিস করে ফেলেছে এদিকে ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ যেভাবে অপোজিশনের থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করে তাদের দাবি আদায় করে দিতে পেরেছে সেই ধরনের সক্ষমতাও এখন পর্যন্ত বিএনপি আসলে দেখাতে পারেনি তাহলে আসলে বিএনপি কোন পথে হাঁটছে পাশাপাশি এই যে নির্বাচনের আগে ডজন দুই ডজনের মতো সেন্ট্রাল নেতা নির্বাচনে অংশ নিয়ে ফেলছে এতে করে দলকে আসলে আরও সুসংগঠিত হলো নাকি তৃণমূল থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দলকে সংগঠিত করবার সুযোগ বিএনপির ছিল প্রথম শেষটা দিয়ে শুরু করি যে তৃণমূল থেকে একেবারেই মানে বড় ধরনের সুযোগ ছিল এইবার বিএনপির জন্য নির্বাচনে আসা কারণ তৃণমূল খুব শক্ত একটা পজিশনে কিন্তু চলে এসেছিল কিন্তু সেটা বিএনপির সেন্ট্রাল লেভেলে ওভাবে হয়তো উৎসাহ দেয়নি যে কারণে আজকে বিএনপি বর্জন করছে নির্বাচন এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ছিয়ানব্বইয়ের আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে যেভাবে নির্বাচনটাকে শুধুমাত্র বর্জনই করেনি পুনর্নির্বাচন দেবার জন্য বাধ্য করতে পারল সরকারি দলকে সেই রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিগুলো কিন্তু বিএনপি নিতে পারছে না নিতে পারছে না এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগের একটা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের মতো একটা শক্তিশালী পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা বিএনপির ক্ষেত্রে নাই ফলে আওয়া বাংলাদেশ যখন মানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তখনও কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করেছে এ পুরো পলিটিক্যাল মুভমেন্টটা বাংলার জনগণ এক একদম সাত কোটি জনগণকে নিয়ে কাজ করেছে যেটা হচ্ছে জনগণের দাবিতে পরিণত করে ফেলেছে এখানে বিএনপি এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে হচ্ছে যেটা করতে পারত বিভিন্ন ইস্যুতে গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন ইস্যুতে যেগুলো জনগণের ইস্যু যেমন হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে কেন আমরা আমরা কি পর্যায়ে আছি আর রাজনৈতিকভাবে তো আছি তাছাড়া পররাষ্ট্রনীতিতে কি অবস্থা এখন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক চাপ ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে পাঁচ বছর ধরে যদি কাজ করে যেত জনগণের একটা বিরোধী দলের যে ভূমিকাটা এক্সাক্টলি সেই জায়গাটা নিয়ে যদি স্ট্র্যাটেজিক্যালি 
এগুতে পারতো তাহলে জনগণও সাথে থাকতো জনগণ সাথে ছিল না একটা বড় অংশ তা বলা যাবে না কিন্তু সেইটা ধরে রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আওয়ামী লীগ 96 সালে পেরেছিল এখানে বিএনপির মনে হয় রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী জায়গা যায়নি এবং আমি গত সপ্তাহখানেক আগে বিবিসি তে বলেছিলাম যে বিএনপির হাতে আসলে প্ল্যান এ আছে যে প্ল্যান এ তে আসলে সরকারি দল জানে কোথায় ভেঙে দিতে হবে বি সি ডি পর্যন্ত চারটা অন্তত হাতে প্ল্যান রাখা দরকার ছিল সো দ্যাট একটা যদি गवर्नमेंट সরকারি দল কোনো ভাবে বাধাপ্রাপ্ত এটা করবে যেহেতু সামনে নির্বাচন তখন বি তে যাওয়া দরকার ছিল বি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় সি তে যাওয়া দরকার ছিল কিন্তু বিএনপি হাতে আসলে কোনো কিছু ওভাবে রাখেনি এবং যেটা রেখেছে সেটা হচ্ছে রাজনীতিতে যেটা রেখেছে সেটা হচ্ছে হরতাল এবং অবরোধ যে দুটা মানুষ এখন গ্রহণ করা সম্ভব না মানুষের পক্ষে এবং মানুষের পেটে ভাত নাই একটা জিনিস ধরনের কি রাজনৈতিক যেগুলো বলছিল যে সবকিছুতেই যাব না না অংশ নেব না মানে অভিমান রাজনৈতিক অভিমান দিয়ে আসলে কতদূর এগোতে পারবে আমি আবারো আসব তবে একটু ডক্টর কামরুল হাসান আপনার কাছে দুজনের কাছ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি শুধু শেষটা দিয়ে জানতে চাই এই যে প্ল্যান এ কোথায় ভেঙে দিলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আমাকে বি সি ডি তে যেতে হবে সেই প্ল্যানিংটা তো করবে নেতা দলের একেবারে যিনি সর্বোচ্চ ব্যক্তি সেই নেতৃত্বে তো কোনো দ্বন্দ্ব বা শক্ত অবস্থা নেই বলে কি তৃণমূল শক্তিশালী হওয়ার পরেও রাজনৈতিক কৌশলের সফলতা আসছে না ধন্যবাদ আপনাকে দুটো ব্যাখ্যা তো শুনেছেন তো আমি আরেকটু ভিন্ন রকম দিয়ে যাতে আমাদের আলোচনাটা সমৃদ্ধ এবং একটু ডায়ালেকটিক হয় আমি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি দেখুন আঠাশ তারিখের আগে বিএনপি যে আন্দোলনটি করছে অহিংস আন্দোলন ছিল বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ঢাকার যে সমাবেশ ছিল সত্যিকার অর্থেই মহাসমাবেশ শুধু পোস্টারের কথা নয় তো সরকারের একটা সহযোগিতা ছিল আঠাশ তারিখের আগ পর্যন্ত আঠাশ তারিখে সরকার শাসক দল যখন বুঝতে পারল যে জনসম্পৃক্ততা তৈরি করবার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে বিএনপি যেহেতু অহিংস আন্দোলন ছিল বামপন্থীদেরও একটা পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছিল তো যেটা হয়েছে যে আঠাশ তারিখে যে কাজটি হয়েছে এটা অবশ্যই তদন্ত সাপেক্ষে সব করতে হবে আমি সব সময়ই বলি কিন্তু তারপরও আমরা দেখছি যে শাসক দল প্রায় বিশ হাজার নেতাকর্মী বিএনপির যাদেরকে কারান্তরীণ করলো তারাই আসলে আলোচনা করবে আমরা দেখলাম যে ইসি একটা চিঠি দিল তারা বলত অফিসে এ সবই প্রহসন এবং মারামারি হলে উভয় পক্ষেরই কম বেশি দোষ থাকে ধরা যাক বিএনপির বিশ হাজার লো নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত বিশ জন শাসক দলের পক্ষ থেকে যদি গ্রেপ্তার করা হতো তাহলে বোঝা যেত বাংলাদেশে আইনের শাসন বলতে কিছু আছে ফলে একটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে এভাবে ব্যবহার করে একটা শাসক দল চোদ্দো আঠারো মতো কুৎসিত দুটো নির্বাচন করার পর শুধুমাত্র ক্ষমতা প্রলম্বিত করার জন্য যদি একই পথ অবলম্বন করে তাহলে এক কোটি মানুষ প্রাণ দিলেও কিছু আসবে যা সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে গণতন্ত্রের যে প্রকৃত জিনিস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যবাহী একটা দল সবসময় বলি এ দেশটা সৃষ্টি করার পেছনে নেতৃত্ব দিয়েছে এই দলটি তাদের কাছে দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ আশা করে না আমি একটু খালি আরেকটু যুক্ত করে দিতে চাই বলছি না যে ক্ষমতাসীনদের ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহারের যেমন অভিযোগ বরাবর দিয়ে আসে তেমনি বিএনপি বা তাদের সমমনাদের ব্যাপারে কিন্তু এই নির্বাচন যখনই একেবারে কাছে চলে আসছে আমরা প্রায় বিগত এক বছর দেখেছি বিদেশি শক্তির ব্যাপারে তারা কিন্তু অনেক বেশি পজিটিভ ছিল অনেক বেশি ভরসা করেছিল সেই ভরসাটা বলছিলেন যে যে সেন্ট্রাল নেতারা আলোচনায় বসবে তাদের চেয়েও বেশি কখনো কখনো মনে হয়েছে যে বিদেশিরাই তাদের হয়ে আলোচনা করবে দেখুন সেই জায়গাটা আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এখানে আমাদের উনিশশো সনে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন ভারতের সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম এটাকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ পাকিস্তান বিরোধী ভারতের যে অবস্থানটা সেটা বাংলাদেশের গণমানুষের প্রত্যাশার সাথে মিলেমিশে একাকার ছিল আমরা এখনও কৃতজ্ঞ তাদের কাছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে ঠিক একইভাবে এই সময় গণতন্ত্র যেখানে নির্বাসনে যেখানে রাতে ভোট হয়ে যায় অভিযোগ করা হয় যেখানে প্রার্থী ছাড়া দেড়শোর উপরে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বার নির্বাচিত হয় এই জন্য তো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দেয়নি স্বাধীনতা অর্জন করা হয়নি তাও আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাতে এটা হবে এটা তো হতে পারে না তাহলে সংসারের অভিভাবক কিভাবে সংসার ধ্বংস করে এভাবে মানুষ ওগুলো দেখছে পরিবারের সন্তানরা এসব দেখছে যার কারণে আমি মনে করি দেখুন বিদেশিদের ইনভলভমেন্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জিও পলিটিক্যাল তাদের নিজস্ব স্বার্থ থাকবে যেমন ভারতের ছিল উনিশশো একাত্তর সনে আমরা এখন যদি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিসংঘের কোনো সহযোগিতা পাই আমরা কেন নেব না আমরা যদি মার্কিনীদের এই জিও পলিটিক্যাল কৌশলে থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে তারা কবজা করতে চায় মায়ানমারকে শাসাবার জন্যে 
এটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমাদেরও তো একটা হিসাব আছে যে আমরা এখানে উইন উইনে একটা জায়গায় থাকতে চাই আমাদের যেখানে ইকোনমির লাইফলাইন হচ্ছে মার্কিনিরা আমাদের গন্তব্য সেই জায়গাটা ইউ এবং কানাডা ধরুন সব বন্ধ করে দিল প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম যেটা বাইডেন করেছে সেটা যদি এক্সিকিউট করা হয় এবং আপনি ভালো করে জানেন যে ওয়াশিংটনে কি অবস্থা হয়েছে কতটা কনসার্ন বাংলাদেশ দূতাবাস বারবার বলছে এবং ব্যবসায়ীরা কাঁপছে ভয়ে সেগুলোকে আসলে আমরা আমাদের ক্ষমতার পালাবদলের সময় নিজেরাই ইনভাইট করে আনছি কি নেই যে সেই প্রসঙ্গে ফিরব বিরতির পর প্রযুক্তি বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছে একটু পর সঙ্গেই থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার প্রযুক্তি বাংলাদেশ আজ আমরা আলোচনা করছি নির্বাচনে না গিয়ে কি পাবে বিএনপি এবং এই অংশে মাসুম বিল্লা আপনাকে দিয়েই শুরু করি আশা করি সময় কম সংক্ষেপে উত্তরটি পাবো সংবাদ শুরু করেছিলাম যেই হেডলাইনটি দিয়ে যে নির্বাচনে সাতই জানুয়ারি ভোটকে ঠেকাবার জন্য বিএনপি আবার সবাই ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিয়েছে নির্বাচনে যাচ্ছেন না নির্বাচন হতেও না দেওয়ার একটা পরিকল্পনা তাদের আছে কতটা সফল হবে পাশাপাশি বিদেশিদের ওপরে যেই তাদের ভরসাটি ছিল সেটি কি এখনও আছে কিনা ওইটাও যে আপনার পশ্চিম বাংলা টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন হতো কমপ্লানের বুঝছেন তো সেখানে বলতো যে দুই দুই ভাই বোন ঝুলছে তো বলছে দাদা আমরা ঝুলছি কেন রে তো বলছে যে আমরা যে ঝুলছি এটা দেখলে মা মা দেখতে পাবে তো সে মা দেখতে পেলে কি হবে তো সে মা দেখতে পেলে কমপ্লান দেবে তো এই যে কমপ্লান দিয়ে যে বড় হওয়া তো এই যে বিএনপি বলে যে আমরা ঠেকিয়ে দেব এই করব সেই করব এটা করছে কারণ তাতে করে আমেরিকা দেখতে পাবে ইউএন দেখতে পাবে দেখতে পেলে কি হবে কমপ্লান দেবে তো সেটা তো গেল সেই মৃত্যু ভেঙে গেল তারপরেও বিএনপির গঠনমূলক রাজনীতি কেন আসছেন আমি বুঝি না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাই তো আন্দোলনের একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে মানে ধরেন আপনি যদি ভালো নির্বাচনে নির্বাচনে যদি ভালো করেন তাহলে সংসদে আপনার ভাইব্রান্ট প্রেজেন্স থেকে আপনি আন্দোলনটাকে আবার কি করতে পারবেন কনসলিডেট করতে পারবেন যাই হোক সেটা বিএনপির রাজনীতির ব্যাপার আর একটা ডক্টর আহসান বোধহয় বলছিলেন যে ইউএনের হস্তক্ষেপ পেলে অসুবিধাটা কোথায় আসলে ইউএন কিন্তু বাই প্রিন্সিপাল তারা নন ইন্টারভেনশান নীতিতে সবসময় বিশ্বাস করে তারা ওয়ানলি ওই বরুণ্ডি টাইপের বিভিন্ন দেশে হস্তক্ষেপ করেছে বাংলাদেশে ওই পরিস্থিতিটা নাই একটা হলো যে আপনি নির্বাচন বর্জন করার অধিকার আপনার আছে কিন্তু নির্বাচন ঠেকানোর অধিকার কি আপনার আছে দ্যাস ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন টু বি অ্যাড্রেসড এবং গণতন্ত্রের যে দোহায় আমরা দিচ্ছি গণতন্ত্রটা কি যে হাইলি ইমোশনালি প্রভোকটিভ টার্ম এটা কিন্তু শুধু ভোট ভিত্তিক কনসেপ্ট না ইট ইজ এ ওয়ে অফ লাইফ তো সেই ওয়ে অফ লাইফে আপনার কি থাকতে হবে সবকিছুর উপস্থিতি থাকতে হবে আপনি যে প্রশ্নটি রাখলেন সেই প্রশ্নটি আমি ডক্টর কামরুল হাসানের কাছেও রাখতে চাই এই যে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করছে পাশাপাশি ঠেকাবার কথাও আজকে ঘোষণা দিল সেটি কতদূর সম্ভব পাশাপাশি তারা নির্বাচনে না গিয়ে আসলে তাদের যে জনসমর্থন তাদের যে নেতাকর্মী সবাইকে এক ধরনের বঞ্চনার মধ্যে ফেলল কিনা ধন্যবাদ আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি আজ এবার যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটা একটু ভিন্ন রকম আমি যে আঠাশ তারিখের কথা বলা হচ্ছে বিএনপি আসলে আন্দোলন করতে পারছে কি পারছে না অহিংস আন্দোলনের পর এই ধরনের একটা ক্র্যাকডাউনে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একটা বাস্তবতার কথা বলি তাদের যে বিবৃতি সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ক্র্যাকডাউন হয়েছে এবং তারা তেরো জন প্রত্যক্ষদর্শীর ইন্টারভিউ নিয়েছেন এবং আরও যে 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 যেই বিষয়গুলো দেখবার কথা বিবৃতি দেওয়ার পূর্বে সেটা করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে হেড অফ গভর্নমেন্ট কিছুটা ইঙ্গিত করেও কথা বলা হয়েছে যে এখানে ককটেল মারা হচ্ছে বিরোধী দলের ইয়েতে তারপর অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা হচ্ছে এবং এত বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা এমন হয়েছে যে এটা এক ধরনের বিরোধী দলকে ছাড়া মাঠের বিরোধী দল এবং অনেকগুলো দলকে ছাড়া নির্বাচন করবার একটা বাধাগ্রস্ত স্বাভাবিক নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার একটা আন্দোলনে আন্দোলনে বাধা আসবে সেটি তো স্বাভাবিক কিন্তু যেই প্ল্যানের কথা আসলে আগেও আমরা আলোচনা করছিলাম যে বাধা আসলে কোথায় থেমে যে আবার আমরা নতুন করে শুরু করবো এখন সেই প্ল্যানিং প্ল্যানিংটা আমি সাজানো মুসাহেবের এটা দেখার পর আমি আমার ব্যাখ্যা চেঞ্জ করে ফেলেছি আই এম লস্ট কারণ হচ্ছে যে আমি যখন দেখলাম যে এই লোকটা হলো নাশকতার জন্য এই ভদ্রলোকের নামে আমি অত বেশি শুনিনি হি হ্যাজ নো কন্ট্রিবিউশন in the sense that uh, other people are making contribution to the politics especially through bnp to the country to jai hok onar naam byapok bhabe ekhon shunchi to pore ami ektu khoj kore dekhlam ei bhadrolok bhagoban bolechilen peter hash ke ebong bnp r mohashochib oi meeting e bolche apni mukti sangrame ongsho grohon korechen apnara confused je manush gulo bhoy pachhen manusher upor ha ebong ami eta television e dekhchilam 
তখন আমি ভাবছিলাম যে ওই সময় বোধ হয় মির্জা ফখরুল সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে এরাই হচ্ছে আসলে অন্তরায় যারা আমাদের এই আন্দোলন ভয় পায় এবং সবাইকে ভয় পাইয়ে দেয় তো আমি বলি যে উনি নাশকতার অভিযোগে অভিযুক্ত একটা মানুষ জামিন পেলেন তার সঙ্গে অনেকেই জামিনের জন্য আবেদন করেছে তাদের জামিন হয়নি তাহলে একটা দেশের আইনের শাসন এবং তিনি ফেরত আসছেন তিনি যদি অন্তত এই তৃণমূল বটমূল এই জাতীয় দলগুলোর মতো অন্তত আওয়ামী লীগের বাইরে একটা নির্বাচন করতে চাইতেন বিএনপি ভালোবাসেন না অথবা একটা সমস্যা সরাসরি নৌকায় উঠে গেলেন ফলে এটি একদিক থেকে আমাদের আইনের শাসনের দারিদ্র যেটা সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল আরেক দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এত বড় একটা দল এত ঐতিহ্যবাহী একটা দল এতটা দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করল যে নৌকার একটা টিকিট দিতে হলো যেখানে একজন তেগি মানুষ হারুন সাহেব দীর্ঘদিন ধরে এবং উনি মনোনয়ন পেয়েছে এটা অনৈতিক এবং জামিনের বিষয়টা হলো আইন বহু একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি আন্দোলনটা উনি বাড়ছে বাংলাদেশের মানুষের জন্যই আন্দোলন করতে আপনার কাছে কি মনে হয় আমি একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি ওনার সময় কমে যাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতকে বন্ধু প্রতিম ভাবা আর এখন ইউএসএ কে বন্ধু প্রতিম ভাবা কিন্তু দুটা আকাশ ইউএসএ ভূমিকাটা কি ছিল সেটা আমরা সবাই জানি সেই জায়গা থেকে আমি একটু কামরুল ভাইয়ের সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করছি যে ইউএসএর ভূমিকা আমেরিকার ভূমিকা আমরা জানি এই মুহূর্তে জিও পলিটিক্যাল হিসেব নিকেশ যদি আমরা করি আমেরিকা ভারত বাংলাদেশ চীন আমেরিকা রাশিয়া এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে আমেরিকার খেলাটা কোথায় সেটা আমরা খুব স্পষ্ট তো দেখতে পাচ্ছি এবং বাংলাদেশের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা টু বার্গেইন উইথ আমেরিকা উইথ এভরিবডি সো ওই জায়গা থেকে খুব ডিফিকাল্ট বলা যে ভারতের সাথে মিলানো যাবে না আমেরিকাকে এটা একটা পয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে বিএনপির নির্বাচন মুখী আন্দোলন থেকে বের হয়ে আসলে সারা বছরব্যাপী সারা সময়ব্যাপী জনগণের সাথে নিয়ে নির্বাচনকে নির্বাচন প্রাইম জায়গায় থাকবে কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলোকে নিয়ে জনগণের ভেতরের কি বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে দাবি হিসেবে তৈরি করে যদি নির্বাচনের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে তাহলেই কিন্তু একটি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের মতো একটা শক্তিশালী দলের পেছনে দাঁড়া মানে যে মুখোমুখি হতে পারবে কারণ আওয়ামী লীগের একটা না অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যেমন তারা এত বছর ধরে সতেরো বছর ধরে ক্ষমতায় থাকায় তাদের কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার তৈরি হয়েছে তাদের তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে জনগণের সঙ্গে আসলে যেই যোগাযোগ একদম বিএনপি তা না অবশ্যই হয়েছে সেটা আরো বেশি ব্যাপক আকারে আসছে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করতে চাই তিনজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেষ করছি প্রযত্নে বাংলাদেশ ফিরবো আগামী শুক্রবার রাত আটটায় ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা